கத்துக்கிட்டேன் இப்போ சரீப் வந்து அவங்கள உள்ள பிடிச்சி போடும்போது கூட எனக்கு வந்து கஷ்டமா தான் இருக்கு ஒரு பொம்பளை சசிகலா ஆயிரம் தப்பு பண்ணிருக்கலாம் அவங்கள உள்ள பிடிச்சி போடுன்னு சொல்லும் போது கூட எனக்கு அது ஜெயிலுக்கு பிடிச்சி போட்டதுல உடன்பாடு இல்ல என்ன அந்த ஜெயில பிடிச்சி போட்டு நான் அரசட் மாதா என் கூட தான் ஜெயில பம்பாயில இருந்தான் ஷார்ட் கூப்பர் ஜெயில நான் அவனு ஒரே ஒரே செல்லுல இருந்தோம் இப்படி ஒரு பெருமானார் விழாவுக்கு கலந்து கொள்ள நானும் டாக்டர் ராம்தாசும் மஸ்தான் அவர்கள் அழைப்பின் பேரில் பம்பாய்க்கு போன உடனே டக்குன்னு பம்பாய் கவர்மெண்ட்ல பிஜேபி காரங்க எல்லாம் சொல்லி அப்ப இருக்க சரத்பவார் கவர்மெண்ட் எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாம நான் எழுதின ஆர்டிக்கல் மலையாளத்துல வந்துச்சு மனோரமால வந்துச்சுன்னு சொல்லி மராட்டி அரசு பிடிச்சி நீ உள்ள வச்சான் அப்புறம் வந்து கேசிய போடல இப்ப நஷ்டீடு போட்டு பக்கத்துல தான் அர்சத் மேத்தா இருந்தான் அவனுக்கு எனக்கும் தேசாயின் ஒரே வக்கீல வச்சோம் அப்ப நான் அவன்கிட்ட பேசி பழகி என்னடா சமாச்சாரம் இப்படின்னு உன்னை விசாரிக்கிறவன் பூரா ஐபிசி படிச்சவன் தா ஒன்னுது பூரா பேங்கபிள் லா பேங்க் லா படிச்சவன் வேணும் கமர்ஷியல் லா அது எவனுக்கு தெரியல அப்படி உள்ளவனை இன்வெஸ்டிகேஷன் அனுப்பி சொல்லி கோர்ட்ல கேள்றான் அவன் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து வர ஆள் அனுப்பிச்சா ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து வரவனுக்கு இன்வெஸ்டிகேட்டர் பவர் இல்லடான்னு சொல்லி டக்குன்னு போட்ட அவன் பெயில வந்துட்டா இன்னைக்கு அவன் லக்ஷஸ் கார்ல பந்தாவா சுத்துறான் இந்தியாலயும் பெரிய கொள்ளைய அடிச்சிடறான் இதெல்லாம் சும்மா குப்பை ஒண்ணு செஞ்சிட முடியாத நாட்டு சட்டங்கள் எல்லாம் ஒயிட் காலர் கிரைம் மீறி போனா நாற்பது பர்சன்ட் டியூட்டி கட்டிடுறேன் நாற்பது பர்சன்ட் டாக்ஸ் கட்டிடுறேன்னு ஒத்துக்கிட்டா அவ்வளவு தீந்து போச்சு நூறு கோடி கொள்ளை அடிச்சது என் கேஷ் பொறுக்க இந்த நாற்பது கோடி நான் டாக்ஸ் கட்டி போறேன் அது வருமானம் கொள்ளைங்கிறது என்ன வருமானம் தான் அதுல கொள்ளையா கருப்பு பணமா வெள்ளை பணமாங்கிறதுலாம் கணக்கு இல்லை இன்கம் அவ்வளவுதான் அது எப்படி கொண்டு வந்தாங்கிறத கேட்கறது கதையா பண்ணிருக்கிறோம் 